No nii Kaspar, kuidas on? Mulle tundub, et sul on jälle midagi uute põnevat. No ikka, ma olen juba rõõmus. Oled, jah? Jah. Meil on see, me paneme varsti omal töökojale Mustangi tuuning keskus, see uue nime. Jah, et me teeme käin Mustangid, nii ma seal oli juba. No nii, proosaarsel. Proosaarsel, täpselt. Jah, ennem autot ma olen teile põguselt näidanud juba. Aga siin on minu selja taga, võidab siis minu ees, on siis auto juba natuke lahti lammutatult ja Kaspar näitab siis mõnda pilti ja ka potialust, mis siis toimuma hakkab ja mis peab tegema, et see proosaarsel siin ära mauks ja loomulikult ei piirdu see ainult siis nende jupide paigaldusega, vaid ka siis jälle seadistamisega ja testimisega ja et see asi koos püsiks, aga näitab, mis teinud oled juba. Praegu, kui ma olen lihtsalt paljaks võtnud põhimõtteliselt, et selle auto nii palju kui vaja on. Ära lammutanud. Jah, selle juppel on välja vaatanud see termosto, et tuleb 90 graadi ajal, sest siia tuleb kompressori kinnitus siis. Ja siit tuleb midagi ära freesida? Jah, ja siin rihm läheb see vastu, et siia tuleb see ka süvend teha. Ja kompressor ise tuleb nagu siia kohta. Okei, ma vaatasin sinna nägedad pildid ka. Siin põhimõtteliselt on tegelikult juhend, on väga eduline tegelikult ju. Jah, juhend on väga hea. Et siin põhimõtteliselt näitab ka ära, mis siin saab. Kompressor ja siis siin on intercooler. No ja nüüd sa paned üks aaval kõik küll palju aega võtab see töö. Ei oska veel täpselt öelda, aga ma arvan, et kolme päeva on kõik ka. No vaata ei tea, et mis on kolma päeva, mis on reed ja võibolla me oleme pühapäeva õhtu siin, aga ütleme, et kuskil paar-kolm päeva on, siis on koos. Jah, mus on küll, sest päris palju ma ei kõik lammutada ja pärast ma kõigi kokku saab panna. No just, siis laeme sinna paas tuuni, millega see auto läheb käima ja lähme tünosse ja seadistame ära ka. Ja siis loomulikult me võtame selle teise proosaarseliga Mustangi ette, mille mootor on meil siin nüüd ootab. Ja see läheb nüüd siis peale, sest see mootor on kokku pandud ja paneme Mustangi käima ja paneme ka korralikult häelde ja proovime vältida siis seda, mis seal ennem oli juhtunud, mida ma näitsin. Ja kuule ka siis, sikka, väike lõpa. Ei ole end Mustangid, meil on siin järgmine PEM, näed, 2JZ, E34 ja see ei ole nüüd see auto, mida te olete juba näinud. Vaid see on siis see auto, mis on TCT käigukastiga ja hakkab sõitma tänaval. Põhimõtteliselt on siin 2JZ, nüüd tuleb siis turbo, see on nüüd mootor on legaliseeritud ja tõnis teeb siis talle siia väljalaset ja ja ma saan aru, et siis kui ta keevitab, ega ta siis pika jutu mees ei ole, et ma teda ei hakkagi tüütama sellega, las keevitab, nii et kui on valmis, siis näitan teile lähemalt. Rääksime küll, et piu pau 2-3 päeva ja Asi on koos, aga tegelikult avasime, et meie standarditele see kompressori kiit ei vasta. Ma ei tea, kas see on seotud sellega, et see on euromudel ja toode on tehtud usaautole või on lihtsalt selline poolik projekt, aga kohe Kaspar ja Tõnis näitab ära, mis mure siin on. Siin selle väljuva toruga, siis põhimõtteliselt on siis, ma saan aru, et Kompressorist välju toru on mõeldud komplektine niimoodi paigaldamiseks või? Et põhimõtteliselt paned ta lössi ja venitata siia toruotsa ja siis... Ja see peab ülat tõga. Ja skeemide peab nad ilusti käidi sirgelt 90 graadis. Selle pärast, sellest kui ma eeldan, et äkki on see USA ja Euromudel erinevad veidi või? No ei midagi, jah. Aga noh, mis siin on? Aamid alad on siin ju ees, kõigil ühesugused. Radiaatoreid siin teistmoodi ei tehtagi. Jah, ja lisaks sellele, mis me veel siit, näite Kaspar, siit poolt oli sama lugu ja tegelikult oli niimoodi, et see kompressorist või sellest kuulerist välju vots põhimõtteliselt oleks pidanud minema siit tala vahelt terava serva vahelt lõmmis. Jah, see terav koht surub vastu lõdvikult niimoodi. Eks siis ta kulutab siia ükselt kaugu sisse lihtsalt. Ja kiti tootel oli selleks üks põnev lahendus, et ta kestaks aasta kauem. Et liimitsuks see riba peale. 
Ah, ja pressid Ludviku kokku ja siis on väga hea. Ja. No teg- tegelikult meie majast niimoodi asjad välja ei lähe. Meil on plaan, et praegust ma saan aru, Kaspar teeb siia ruumi, ta teeb selle ilusaks. Me peame kahjuks seda kere natuke siit õgvendama ja panema siit Ludviku nii, et kui viie aasta pärast see auto kaasi põhja paneb, siis need asjad ka püsivad koos on. Ja. Lõpselt, et kui sa ajutad kaasi põhja, siis mootor liigub ja kõik need samad lõdvikud nühivad vastu neid teravaid äärisamale. Ja plus veel see, et rõhk tuleb siia sisse. Ja. Et ta ei, ta ei ja. taha ei olla sellises, sellises kujus. Ta surub punnida. Ja. 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 Aga mis siin plaan on? Siin on põhimõtteliselt sul ainukene variant, et seda lõdvikut ei pane. Vaid ja. teete siia siis uue toru. Ja ta ikkame siit maha ja teeme järseme põlve üles, et tuuvada samale tasapinnale nagu see on. Praegult on kuul või selle turboom on madalamal ja see on kõrgemal. Eks siin nad ei sobi kokku ja me mm-hmm. tooksime turboma samale kõrgusele, et siis läheks otsa. See on praegult meie mõte. No mõte on hea, mõte on hea sellepärast, et ega see komplekti pea see jäänud külge minema või ta peab ka olema. Ja, sest me ei ole mõte, et kuidagi surutada suru, suru, kuidagi panna. siia nimad, eks, et siit on pool maas. Eks, ja mm-hmm. Huvitav, et kui vaatad neid skeeme asju, siis siin tundub ju kõik ilus. Eks, Nad on teinud ilusad pildid. Eks, mm-hmm. ja. <laughs> ja, et kõik, kõik tundub nagu sama tasapinna peale, kõik on äge, aga tegelikult reaalsus on see teema, et autoga üles see asi sedasi välja ei näe. Aga mis see ikka? Põhimõtteliselt... Võtab kompressori maha on ju. Arvata asja, et on selle esimes osa ainult maha. Ja, ja. Teeb siis sinna järsevad põlved ja õgvendab natuke kere ja kui, kui siin on midagi näidat, siis ma tulen tagasi. Näitan teile ka, kuidas asjad peavad tegelikult küllas olema. Ja, teeme nii. Räägi meile, mis sina teed. Et siis ma näitasin juba tegelikult põguselt, et siin on see BMW, mis on nüüd täiesti legaalne selle mootoriga 2Z-iga. Arkis juba arvele võetud ülevaatus on tehtud näed vaata siin on siin on näha meil on siin mõned agarad mis on tanned youtuberi kommentaatorid et ei kasuta kaitse kilesid ja ei kaitse autode keres ja tegelikult me kaitseme rohkem kui peaks nii et isegi kui siin peaks lendama mingi värvitolm või või midagi muud siis siis kere ei saa kajustatud aga ma tahtsin tegelikult tõnisega näidata seda et tõnd teeb meil siin välja lasked ja vooli joonistab ja tegi siis sellise ilusa tükki. Kui aga no. tegelikult iga üks ju ei suudaks sellised asju kinni maksta, et võtad kätte ja lihvid ilusaks ja silud ja, ja, ja paitad ja kallistad. Et... No. Ja minu üles on ei ole kõdi maksmise peale, minu üles on ilused asju teha. Et... <laughs> no, ja vaata, kui sa teed, ja aga kui sa teed koledat, siis pärast pead ringi tegema. No ja, no, see... praegult on, et kuna see lautale läheb nüüd tänavas viidus natuke väiksem turbo, siis Et siia seda kolme tollist sumpsi panna, see jääb natukene läheb mehe, mõõtu, mehe mõõdust välja ka, et, et paneme siia nelja tollise downpipiga. Et, et, aga selle jaoks, et kui siin on väiksemad, väiksemad väljundid, adapterid, siis tuleb teha väiksed üleminekud siia ja need asjad saavad nagu alguse sellisena. Et... Ja siin on näha, siin on toru, milline ta välja nägi. Ja alguses siis lõikame ära, lõikame väikse koonuse. Ja siis tulemus on selline, et ja, ja praegu keelituste lihvimist. Ja praegu vaatab peale, nagu olekski tehasest tuld selline. Ja siin ma saan aru, et ühes katalisaatorist ei väheks. Ja. <laughs> Seda kus juures ma olen enne ka äh, näinud, et siin me oleme siin majas teinud kaks katki kokku, et kuna need on need sportkatalisaatorid. No, siin on esimene oli praegutud sportkatalisaatorid ja ülevaatsud auto tegelikult jäi natukene käidi puudu. Sest siis me panime, paneme teise nagu pikemuseks otsa, aga see on ka tihendav katalisaatori, et see on kindlasti. Meil on tegelikult see nagu läbi tehtud, et kui ma kindlasti nagu läbi saada käed, ja isegi sportlikumad autot, siis panad kaks tükki järjesti ja see asi toimib täiesti. Ja, siis ma olen, enda kogemus on ka, et sportkatt, kui ta on see õredam versioon, siis, siis isegi, isegi punaseks ajamine ei aita. Ja, see on asi on ka pikkust ja kontaktpinda ja aega käed, millal ta saab seda kaasa ja ümber töödelda. No selge, jälle targem. Tulen jälle tõnni usul tagasi, kui midagi näidata, nii et mul on hea meel, et tõnnis ka vahes suu lahti teeb, muidu ta istub siin. Ma siis näeva ja tal on siuk... Ei taha eriti midagi rääkida, aga... Tule, viska käppa ka! Tšau! Kui te tead tööd, siis on sul laud lookas.
No, poisid kiidame ka. Kurad head pirukad on. No vaatame, ei ole sünnipäeval ka tund nii ägeda, et torte kui klendid, kes jäävad tööga rahule, nii et... Tuulime edasi. No nii, minu taustal on üks ilus eli. Me saime lõpuks selle mustagi käima, kas on? Läks nagu ludine või? Ütleme nii, et tegelikult ei läinud nagu ludinal. Ikka tuleb agasid ja agasid vahele. Ja kui me näitasime ka, vaatab mingit torude asukohti ja torude läbiliike ja asja. Siin ilmselt tuleks blendil ette panet teha, sest siin on see sisse laske üks toru tuleks veel ümber ehitada. Aga see ei praegu ei sega seda sõitmist ja seadistamist. Aga muidu käib ilusti? No hetkel tundub, et käib nii nagu ta peab. Vilise pea. Vaata, mis äält teeb üks tutikas proosaasud. Laulab nagu linnuke kevadel. Kole aga siis sa siis õhutad ära, vaatad üle, et lekkeid ei oleks ja põhimõtteliselt mina saan siis hakkada autot seadistama ja läks Eesti sõitu tegema. Siin on ka Proosarseri, ütleme, baas map peale laetud juba, kuid mis ma panin tähele on see, et see on ikka täitsa tegemist on ikkagi baas mapiga ja see on tehtud väga väga rikas kütuse segu ja kuidas sellest aru sain oli see, et kui sa paned selle auto käima, siis ta käib mingi 9.5 AFR-iga võiks olla ikkagi 14 ja kogu selline pöörde vahemiku ja kruisi ala on näed, et long trim siis kütusetabelid, kus ta korrigeerib ja õpib endale lahemaks seda segu on seal 20 ja pluss protsenti, siis näitab mulle, et see põhikütusetabel ja ütleme siis mafitabelid on paigast ära ja see on ilmselt noh no selles mõttes on nagu okei, et tehakse mingi baas valmis ja tehakse oluliselt rikkam targete AFR-id on seal küll paigas laseme tal õppida, aga igakord kui akuklemmi maha võtate ja või siis reseti teete autole, siis ta hakkab jälle otsas peale õppima ja kütussegu oli nii rikas, et tagant tuli muna aisu, katal saatar nägi nii tohutult vaeva ja auto ei puterdas ja küünlad juba tahmavad, nii et parem on see tuuning teha kohe korda nii et korreksioonid jäävad seal alla 5% ja siis ma olen rahul ja omme ongi mul tünopäev ja siis ma näitan teile, kuidas ma lähen praegu hetkel ma teen seda, et ma loen välja selle Proosaarseri baas mäpi ja hakkan sinna peale siis ehitama ja korrigeerima oma tuuni sest et seal on mõned asjad, mis on juba hästi ära tehtud et see vabalt ingav aju oleks juba ja tuleks toime siis selle ülelaadimisega ja seda ei ole mõtet uuesti hakata otsas peale tegema siis parem on Ameerikas toodetud baasmäppi parendada, muuta ja siis seadistada sinna peale noh, loomulikult on see ka, et need kütused ja oktaanarvud ja õhurõhud on midagi muud kui kui see teise pool ookeni seadistatud või tehtud baasmäpp praegu hetkel ta loeb, see võtab sinna oma jagu aega siis kui tehtud on ja ma olen mingi tulemuse saanud ja autaga tünos, siis ma räägin teile siis tulemustest ja mis ma siit veel olen avastanud, nii et No nii, Mustang on esimesed tünod testid teinud. Mul on selles mõttes rõõm, et ma sain siit päris hea tulemuse lõpuks. Küll oli probleem selle GPF-iga, 
sest et esimene paas seade, mis siin peal oli, mis tuli siis seal Pro Sarsarist, oli nii rikas ja seal oli veel mõned probleemid, mis pärsisid seda normaalselt mootore käimist ja Ja see ummistas need GPF-id ära põhimõtteliselt tahmas ära küünlad ja ma nägin kurja vaeva, et saada see uuesti puhtaks ja käima ja siis tegin step by step siia uue seade ja kompasin kuhus kohas see piir on ja lõpuks 673 ratta hobujõudu ja üle 700 Nm taga rattast. Nüüd on muidugi omaniku ka plaan, et võtame need GPF-id ära, paneme reiskatalisaatorid, paneme uued kollektorid ja siis võtame sealt viimase ja loodame, et see auto siis sõidab ka väga hilusti, sest näiteks ProSarseri seades oli katalisaatorid välja laske kaasida tempi ja GPF-i kontrolli oli välja lülitatud üldse, aga ma nagu ei saa neid jätta seda siis sellepärast, et need on konkreetselt selle auto külles olemas ja et see auto püsiks koos, siis see kontroll, temperatuurikontroll peaks olema aktiivne ja selle ma panin tagasi. Seal on küll mõnikane korreksioon, eks ju, ta korrigeerib seda temperatuurikütuse seguga, aga see ei ole probleem. Tähtis on see, et see auto püsiks koos sinna maa, nii kui me need kollektorid ära vahetame. Aga tore! Põhimõtteliselt, kui auto on uuesti tünos, siis ma muidugi näitan teile, kuidas siis läheb ja mis on vahe selle tänase päevaga. Ja muidugi näitan teile ka teise autose, nii et mingi meie kodulehele vaadake palju teie autodele obujõudu juurde saab. Ja kui teie autod seal ei ole või see tulemuse rahulda, siis võtke väike kõne ja seletame ja vaatame, mis teha annab. Nii et olge tublid. Tšau!